ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் புதிதாக ஒரு மொடியூல் வந்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த மொடியூல் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச மொடியூல் தான் இந்த மொடியூல் வந்து நம்மளுக்கு பத்தாவது இடத்துல பத்தாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்த மொடியூல் பதினோராவது மொடியூல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து தேவி டவுட் நேட் இந்த பத்தாவது மொடியூல் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்க வேணும் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த மொடியில் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னிடம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மொடியூல்ஸ்களையும் வந்து ஒரே டைமில் செய்ய சொல்லி அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இன்றைக்கி ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற மொடியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுற மொடியில் வந்து நம்ம செய்துட்டு இருக்கோம் அந்த மொடியிலையும் செய்துக்கிட்டு நான் நினைக்கிறேன் வந்து மூன்று மொடியிலையும் வந்து ஒரே டைமில் செய்யலாம் இருக்கேன் என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸாம் செய்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மொடிகளை வந்து செய்யுங்கன்னு சொல்லி என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு முக்கியமாக ஃபோட்டோஷாப் ஹெச்டிஎம்எல் பேபி டவுட் நைட் இது எம்இ ஃபிலோல் ஃபோவில் வந்து மிக முக்கியமான மொடியூல் மற்ற மொடியூல்ஸ் வந்து எல்லாராலையும் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தாலும் கூட இந்த மொடியூல்ஸ் வந்து ஃப்ரெக்டிக்கலை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதால வந்து இந்த மொடியூல்ஸ்களையும் வந்து நான் ஒரே டைமில் செய்யலாம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற மொடியூலில் வந்து நான் இன்றைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து நேரடியாக விஷயத்துக்குள்ளே போகிறேன் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மொடியூல் தைல தலைப்பு வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் இதை வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு பேசிக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டை பார்த்தாலும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் இல்லாமல் எந்த வெப்சைட்டுமே இயங்காது ஏனென்று சொல்ல ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லுக்கு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு அடிப்படையான ஒரு வடிவமைப்பை கொடுக்குறது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் தான் இதில் பார்த்தா மட்டும் சொல்ல வந்து நான் சில விஷயங்களை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபாலோவிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நோ இன் திஸ் பர்டிகுலர் மொடியூல் அதாவது வந்து இந்த மொடியூலில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மொடியூலில் அதாவது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அந்த இந்த மொடியூலில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன நீங்கள் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் அந்த மொடியூலில் நீங்கள் படிக்கணும் என்று சொன்னால் இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது வந்து நீங்கள் வெப்சைட்டுன்ற இதை வந்து நீங்கள் கட்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மொடியூலில் வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் கட்டாயம் இருக்கணும் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ன்ற வந்து நம்மளுக்குரிய அந்த வெப்சைட்டை வந்து செய்கிறதுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் என்று படிச்சுருப்பீங்க அந்த டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டைப் பண்ணுற இடம் தான் இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் என்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதை சிலர் வந்து நோட் பேடில் செஞ்சுருப்பீங்க சிலர் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் செஞ்சுருப்பீங்க சிலர் வேர்ட் பேட்லையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இதில் ஏதாவது உண்டு உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இருந்தால் போதும் நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற மொழியில் வந்து ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இதெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன பேக்கேஜஸ் வந்து எந்த கெப்பாசிட்டியும் இல்லை ஈஸியாக வந்து இன்டர்நெட்லேயே வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ண பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்று நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இன்டர்நெட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அது வந்து ஒரு அஞ்சு எம்பி அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களோடய கம்ப்யூட்டரை கன்ஃபிகரேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறதே இல்லை நம்ம நார்மலான கம்ப்யூட்டர் கன்ஃபிகரேஷனில் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்ன டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் வந்து நார்மலாகவே நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் நோட் பேடும் இந்த வேர்ட் பேடும் கூட கம்ப்யூட்டரில் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது வேணுமெண்டாக வந்து இதில் சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது வந்து இதை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்னொரு வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படி அடுத்த விஷயம் வந்து ப்ரௌசர் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அதை விட நீங்கள் மேலதிகமாக வந்து கூகுள் சுரமோ சரி மொசில்லாவோ சரி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ப்ரௌசரோ சரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் அந்த விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளலாம் அது வந்து நார்மலாக வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லாட்ட கம்ப்யூட்டர்லேயும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் இதில் முக்கியமாக ஹெச்டிஎம்எல் என்ற மொடியூலை நம்ம படிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரும் இந்த
C plus uh, sorry CSS uh, idallam mande soli tarallam mande nena chiri kan but nama NVQ level four module la mande mention mandra dalle nama le NVQ level four la mande CSS sille abdi irundal mukode advance a mande seyonu mande virum brakal mande nena kungu le comment section la mande comment pani kollenge andha di padi le nama kungu le comment section the madre yada CSS sallam padi kallama alle the burn da mande soli nama andha time la mande plan mani kollelam இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கேருந்து படிக்க போகிற மாதிரி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விண்டைக்கு வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற மொடியூலில் வந்து நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற என்ன இப்படியான விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் பிவி டோட் நெட் படிச்சுருந்தா அதில் கோடிங் என்று சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ல டெக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக்கான டெக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற ஒரு டெக் இருக்கும் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் நம்மளுக்கு பொடி என்ற டெக் இருக்கும் அதே போல் ஹெட் டைட்டில் இருக்கும் அதே போல் இன்னும் சில இன்னும் சில டெக்ஸ்டைல் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த இன்போர்ட் அதே போல் அண்டர்லைன் பண்ணுற போல்ட் பண்ணுற இட்டாலிக் பண்ணுற இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டெக் தான் பட் இதில் வந்து இந்த டெக்கை வந்து போடுறதுக்கு ஒரு மெதட் இருக்குது அதை எப்படி என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு வந்து சிண்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அடுத்த விஷயம் பார்க்கப்பறம் எப்படி என்று சொன்னால் எப்படி வந்து ஈஸியாக டெக்ஸை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் படிச்சு கொள்கிற டெக்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே பாட பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை எப்படி ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் அதே போல் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்றாவது விஷயம் வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒன்று செய்யப்படும் அப்படின் சொன்னால் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் படிக்கிறதே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று செய்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஜெக்டை வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அழகான ஒரு வெப்சைட் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதில் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் கலர் வச்சு சேஞ்ச் பண்ணுற பொடி கலர்ன்ற வந்து அந்த வெப்சைட்டுக்குரிய பொடி கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற அதில் வந்து கொடுக்குற எலிமெண்ட் எண்ணக்குள்ளே வந்து அதில் போர்டர்கள் கலர்கள் டெக்ஸ்ட் கலர்கள் அதுக்குரிய எல்லாமே வந்து எலிமெண்ட் அண்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்கட கலர் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடலாம் இதில் பார்க்கலாம் அதே போல் அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு பேக்ரவுண்டை அப்படி இமேஜ் அப் ஆட் பண்ணுற ஒரு டேபிளுக்குள்ளே அப்படி இமேஜ் அட் பண்ணுற ஒரு இமேஜ் அப்படி போடுற அந்த இமேஜுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவருக்குரிய ஹைட் வித் அவருக்குரிய போர்டர் இதெல்லாம் அப்படி செய்கிறேன் சொல்லி இந்த நாலாவது விஷயம் பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு வில்லன் எப்படி இமேஜ் அட் பண்ணுற அந்த டைமில் எல்லாம் சொல்லித்தருவேன் அதே போல் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் என்றாலே கட்டாயம் ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த டேபிளை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த டேபிளில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டேபிளுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொன்னக்குள்ளே டேபிளுக்குரிய போர்டர்ஸ் டேபிளுக்குரிய செல் பேடிங் செல் ஸ்பேஸஸ் அதே போல் முக்கியமாக டேபிள் என்று சொன்னாலே இந்த கோல் ஸ்பேன் ட்ரோ ஸ்பேன் இருக்கும் கட்டாயம் அந்த விஷயங்களும் இருக்கும் பட் டேபிளுக்கு அப்படி க கலர் பண்ணுற டேபிள் ரோ டேபிள் டேட்டா டேபிள் குளம் இதெல்லாமே வந்து எப்படி வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்லி நான் இதில் வந்து சொல்லி தருவேன் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்வி கியூலர் ஃபோவில் வந்து கொரிசோண்டல் லைன் இந்த ஹெச்ஆர்ன்ற டைக் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த டைக் வந்து எப்படி போடுறதில்ல இது எப்படி எல்லாம் போடுறேன்னு சொல்லி நம்ம இந்த சிண்டெக்ஸ் பாவுக்குள்ளே விளங்கும் இப்போ கொரிசோண்டல் லைன்ன்றது ஒரு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு நீட்டாக ஒரு லைன் ஒன்று போட்டிருப்பீங்க ஒரு கலர் ஒன்று ஃபில் பண்ணி இந்த கொரிசோண்டல் லைன் எப்படி போகிறேன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆறாவது விஷயம் பார்க்கும்போது அடுத்து வந்து கண்டென்ட் அலைன்மெண்ட் என்று சொல்லி பார்க்குற அதாவது வந்து டேபிளில் எப்படி அலைன் பண்ணுற போடுற டெக்ஸ்ட்டுகள் எப்படி அலைன் பண்ணுற இப்படியான விஷயங்கள் வந்து இந்த ஏழாவது விஷயங்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இலகுவாக வந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே போல் இன்னும் சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்க்க போன மாதிரி சொன்னால் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கணும் இங்கே வந்து நம்ம புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் வந்து எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி நான் இதில் வந்து அதாவது எட்டாவது புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் என்ற விஷயம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட்டில் எப்படி புல்லட் பண்ணி விஷயங்களை போடுற நம்பர் பண்ணி எப்படி போடுற அன்னோட லிஸ்ட் எப்படி பண்ணு
ஒவ்வொரு டெக்குக்கும் வந்து ஒவ்வொரு அட்ரிபியூட் இருக்குது அவருக்குரிய வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ எப்படி போடுறேன் என்ற டெக்ஸ்ட்டுக்குரிய அட்ரிபியூட் எப்படி பண்ணுறேன் ஒரு வெப்சைட் மாதிரி நம்மளோட டிசைன் பண்ணுற ஒரு ஒரு ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்குரிய ஒரு வெப்சைட் மாதிரி எப்படி கலர்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சொல்லி இந்த டெக் ஸ்பெஷல் ஃபார்மட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு விளங்கும் அதே போல் வந்து இன்னொரு விஷயம் பார்க்க பண்ண முடிச்சோம் மிக முக்கியமாக தான் நான் இவங்க இரண்டு பேரை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஹைப்பலிங் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்ற ஃப்ரேம் செட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாருக்குமே முக்கியமான பிரச்சனை இந்த ஹைப்பலிங்கிறது வந்து வாரதே இல்லை எப்படி செஞ்சாலும் இங்கே வேர்ட்லேயும் வந்து நம்ம ஹைப்பலிங் பார்த்துருக்கோம் அதே விஷயம்தான் பட் இதை வந்து வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஹைப்பலிங்கிற விஷயம் என்னென்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வெப்சைட்டில் நிறைய பேஜஸ் இருக்குது அந்த பேஜஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜை கிளிக் பண்ணோன்னே அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி செய்கிறது தான் இந்த ஹைப்பலிங் அதே போல் ஹவு டு மேக் ஃபோ ஃப்ரேம் செட் இன் அவர் வெப்சைட் என்று போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரேம் செட் என்ற விஷயத்தை வந்து இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஹைப்பலிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அஞ்சு விஷயத்தை லிங்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போதோ அது ஒரு ப்ரௌசரில் ஒவ்வொரு டைப்பில் வந்து வேறு வேறு பேஜஸை தான் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை தான் சொல்லுவாங்க ஹைப்பலிங் என்று சொல்லி ஆனால் இங்கே வந்து ஃப்ரேம் செட் என்ற விஷயம் என்னென்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜஸுக்குள்ளே மற்ற பேஜஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரன் பண்ணுற மாதிரி லெஃப்ட் சைட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரேமை வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ரேமை உருவாக்கி அந்த லெஃப்ட் ஃப்ரேமுக்குள்ள என்னென்ன லிங்கை கிளிக் பண்ணணும் என்று சொல்லி விஷயத்த வைக்கிற மற்ற ரைட் சைடில் வந்து என்னென்ன விஷயம் ஓப்பன் ஆகணும் என்று சொல்லி அதுக்குரிய மாதிரி சில பிளான் செய்கிறது தான் சொல்லுவாங்க நம்ம டெக்ஸ்டுகள் வந்து கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் சின்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களோ தெரியல பார்க்கலையோ தெரியல பட் இது எம்விக்யூரல் ஃபோவில் வந்து அதிகமாக பேசப்படுற விஷயம் இந்த ஹைப்பலிங் ஃப்ரேம் செட் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலாக வந்து ஃபைனலி யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் வெப்சைட் ஃபார் கிளாஸ் யுவர் கிளாஸ் ப்ரொஜெக்ட் என்று நான் போட்டிருக்கேன் அதாவது நான் இங்கே இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டேன் இந்த ஃப்ரேம் செட்டை படிக்கிற அதே டைமில் நான் இங்கே இருவரை விடுத்த விட போட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது ஃபோம் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதாவது இந்த ஃபோமும் வந்து நீங்கள் இங்கே படிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோம் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் இங்கே சொல்லி தருவேன் அதாவது என்னென்று சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ன்ற வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க செலக்ட் காம்போ பாக்ஸ் போட்டிருப்பீங்க ரேடியோ பட்டன் போட்டிருப்பீங்க சப்மிட் பட்டன் ரீசெட் பட்டன் டெக்ஸ்ட் ஏரியா இப்படியான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அதே உள்ள தான் சொல்லுவாங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோம் அண்டு சொல்லி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோம் அப்படி நான் இதுக்குள்ளே வேணுமெண்டா மென்ஷன் இப்படி என்ன சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே போல் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஓனான் ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நான் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து செஞ்சுட்டு வரும்போதே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு வெப்சைட் வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குமா இந்த மொழியில் வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கும் அதே போல் ஒவ்வொரு மொழியிலும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமான்னு நம்புகிறேன் அதே போல் இந்த மொழியில் வந்து இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்விக்யூரல் ஃபோவில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எந்த டவுட்டுமே இல்லாமல் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய போட்டிகள் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் மேலதிகமாக இன்னும் சில விஷயங்கள் பார்க்குறது என்று சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அந்த விஷயங்களையும் வந்து இதோடு சேர்த்து அட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் வார வீடியோஸில் வந்து எப்படி நோட் பேக் ப்ளஸ் நம்ம பெரும்பாலும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து நோட் பேக் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் இந்த நோட் பேக் ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கும் இந்த நோட் பேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லி வார வீடியோஸில் போட்டுட்டோ இந்த நோட் பேக் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியும் உங்களுக்கு வார வீடியோஸில் சொல்லித்தருவேன் இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கலா